Bueno, vamos a grabar acá un, un pequeño tutorial respecto a un fix que hay que hacerle a la base de las caras de PES 2010 PC. El Blender cuando abre un archivo original de una cara del PES 2010... Y en este caso tendríamos que poner acá en Blender P2013 porque no existe el, el script para P2010. Supuestamente este script, el script de P2013, serviría para lo que es P2010, eh, 11, 12 y obviamente el 13. Para el 9 no sé, no estoy seguro, pero para el 10 sí sirve. Sin embargo, ¿por qué estoy haciendo este tutorial? Porque hay un error. Por ejemplo, si nosotros escogemos una cara, pongamos que vamos a hacer una face encima de la face de Macherano, ¿sí? que sería la 268 en el DT0 Text, ¿cierto? Vamos al DT0 0C, eh, DT0 C y MG y colocamos 268 según el mapa y aquí está la cara de, de Macherano. ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Exporto esto, exporto y la tiro acá al escritorio. Muy bien. Eh, cerramos el GGS, cerramos el mapa. Y ahora vamos al Blender. En el Blender ubicamos el archivo que acabamos de extraer, que sería el UNAMED, este, 268. Y lo abrimos, aceptar. Importamos y viene con este error en la frente. Viene con ese error en la frente. Muy extraño, ¿no? Y si nosotros le damos aquí a editar, se van a dar cuenta aquí en el mapa V, al costado derecho, falta todo ese trozo de frente, lo cual perjudica en gran manera la edición de la cara cuando empezamos a modelar y también en la textura, ¿no? Si ustedes se fijan, acá hay un puntito. Este puntito que ustedes ven acá, yo creo que si lo, lo alcanzan a ver, ¿no? Bueno, ese puntito, si nosotros lo marcamos, le damos con, eh, letra C y lo marcamos, se marca inmediatamente acá. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que ese puntito nosotros tenemos que... Eh, tenemos que ubicarlo en esta parte de acá. ¿Eh? Para eso marcamos como dijimos el puntito con la letra C y después le damos acá donde dice U, marcamos, nos situamos encima, colocamos la letra U y le damos donde dice un wrap. Ahí. Entonces el puntito se transformó en esto. ¿Vale? Con la letra G movemos, movemos, movemos. Y empezamos a ubicarlo con la letra S, achicamos. Achicamos, achicamos, achicamos. Tiene que quedar más o menos a, una, a un porte que sea razonable con el pedazo ese que falta, ¿no? Con la S seguimos achicando un poquito más. Con la G movemos completo. Y más o menos por ahí tiene que quedar. Ahora, <coughs> nosotros vamos a este lugar donde está por acá. Si no me equivoco era este, ¿cierto? Ahora vamos a pausar un rato para acordarme. Está grabando. Listo, ya, ya me acordé. Eh, la herramienta por defecto viene con este imán que está acá apagado. Y por defecto viene acá donde dice increment. Entonces para hacer el siguiente paso y hacer este fix. Tenemos que colocar en vertex y activar el imán. El imán. ¿Vale? No sé si será acá en Active o donde estaba, que era Closest. Bueno, vamos a probar aquí en Active. Eh, con, eh, apretamos la letra C y marcamos estos puntos del objeto que acabamos de mover. Y G, con G. No, a ver, vamos a dejar donde estaba en Closest. 
y con la letra G movemos, movemos, movemos y ahí, ¿vale? Entonces la idea es ir colocando punto por punto en el lugar adecuado, ¿vale? C, G y dejamos ahí, ¿bien? Acá mismo igual C, G, muy bien. Y así tenemos que hacer también con este otro sector de acá. Sería todo esto. Que movemos. Y la idea es que tiene que quedar ahí. Con la letra A activamos y desactivamos. C de nuevo y tiramos acá. CG. Y el último que sería este. Lo dejamos ahí. Muy bien, entonces ya fixeamos los dos costados, ahora faltaría todo esto interior, es el mismo proceso, C, G, C, G, muy bien, C, G, y si, si se fijan ahí está separado, entonces todo esto tenemos que unirlo, bien. Yo me quebré la cabeza con esto porque no sabía por qué cuando habría una face por defecto del PES 2010 con el script para crear faces de PES 2013 me aparecía este error. Así que consulté y unos amigos expertos en Blender me dieron esta solución. De usar esta herramienta para reubicar ese pedazo que está mal ubicado y entonces pueda comenzar a Crear la face desde cero sin problemas. Algunos editores de caras de P2010 ocupan bases que ya están modificadas. No se hacen problemas, pero yo prefiero hacer esto porque si hay un jugador que se parece mucho a Macherano, por ejemplo, y yo lo quiero hacer, entonces me conviene usar la base de Macherano porque ya viene la estructura 3D muy parecida a la del jugador que yo quiero hacer. En mi caso yo siempre hago jugadores clásicos, entonces eh, por eso prefiero hacer este método, me demora un poco más, pero el resultado final es mucho mejor. Entonces ese sería el, el tutorial que quería grabar hoy día, lo estoy haciendo realmente para acordarme en el futuro y para los que les sirva eh, en, este, en este método de crear faces eh, de PES 2010. Con el Hair no hay problema. El Hair, este script de P2013, lo abre perfectamente el Hair de P2010. Así que no, no habría problema con, ese, con el pelo, digamos, del jugador. Solamente es la cara la que trae ese problema. Y ya está fixeado, está listo para poder comenzar a editar la face. El resto del proceso es lo mismo que P2013. ¿Mm? Así es que. Eso sería todo.